ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜீவன்யாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பச்சை சுண்டைக்காயில் வத்த குழம்பு எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இது வந்துட்டு நார்மலாக செய்கிற வத்த குழம்போட ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் எப்பவும் எந்த மெத்தடில் செய்வனோ அதே மெத்தடு தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு தக்காளி ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் எப்போவுமே வத்த குழம்புக்கு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுவாங்க ஆனால் இப்படி வெங்காயமும் தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கி பண்ணும்போது நமக்கு கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமாக கிடைக்கும் அதே டைம் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போது இது கூட ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் தேங்காயில் இருக்கிற தண்ணி நல்லா சுண்டுற வரைக்கும் இதை நல்லா வறுத்து விட்டுக்கலாம் நல்லா வறுத்ததும் இது மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு திரும்ப ஸ்டவ்வில் கடாய் வச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் வத்த குழம்புக்கு எண்ணெய் அதிகமாக இருந்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எண்ணெய் காஞ்சதும் ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துக்கிறேன் வெந்தயம் ஃபஸ்ட்டு பொரியட்டும் வெந்தயம் பொறிஞ்சதும் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் ஃபஸ்ட்லே சேர்த்தா கருகிடும் ஸோ வெந்தயம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமே சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாம் பொறிஞ்சிருச்சு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு பல் பூண்டை கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயமும் பூண்டும் ஓரளவுக்கு வதங்கட்டும் பாருங்கள் வதங்கிடுச்சு இப்போது நான் சுண்டைக்காயை கட் பண்ணி ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொதுவாக எல்லோரும் வந்துட்டு அதை தட்டி விதை எடுத்துகிட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம கட் பண்ணியே யூஸ் பண்ணலாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் இப்போ இதையும் வெங்காயத்து கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நம்ம வதக்கும் போதே ஓரளவுக்கு காய் வெந்துடும் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போது நான் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்குவாங்க திரும்பவும் இப்போது ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போது இதுக்கு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் தண்ணி சுண்டுனதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போவே இது நல்லா திக்காக இருக்குது ஸோ இது கூட நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அரை டம்ளர் தான் ரொம்ப இல்லை இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு கொதிக்க விடலாம் பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நான் கொஞ்சமாக புளி கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த புளி தண்ணியை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு எலுமிச்சளவு தாங்க புளி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ திரும்பவும் இதை நம்ம பிளேட் வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மூடி வைக்கலாம் அப்பப்போ திறந்து கிண்டி விடுங்க இல்லைனாக்கா அடியில் பிடிச்சிரும் இதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் சுண்டி வரட்டும் பாருங்கள் தண்ணி எல்லாம் சுண்டிட்டு நமக்கு எண்ணெய் மிதந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு வத்த குழம்பு நல்ல வாசனை வருது இப்போ நமக்கு பச்சை சுண்டக்காய் வத்த குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இது சாதத்துக்கு ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு சைடிஷ்ங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்